ating alamin at suriin kung ano nga ba ang mga aircrafts ng US na ibibigay sa Pilipinas laban sa China. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Kapansin-pansin na tila, sunod-sunod na ang mga dumarating na armas sa ating bansa. Mapa warship man, patrol boats, helicopter at maging mga aircrafts. Tila patuloy ang pagpapalakas ng Pilipinas, hindi lang sa mga makabagong armas, gayon din sa pwersa ng militar. Lingid sa ating kaalaman na sa ngayon ay nagsimula na ang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ito sana ay magtuloy-tuloy na upang hindi na tayo minamaliit at inaabuso ng ibang bansa. Sa ating pakikipagkaibigan at pagkakaroon ng magandang ugnayan sa mga kapanalig nating bansa, ito ay nagbubunga na at maaaring maging dahilan ng paglakas at pagunlad ng lakas militar ng ating bansa. Sa video na ito, ating tatalakayin ang mga posibleng daragdag sa aircraft ng Pilipinas. Number 5, Chinook CH-47F Ito ang panglima na aircraft na maaaring madagdag sa inventaryo ng Pilipinas. Tinatawag din itong Boeing CH-47 Chinook. Ito ay isang tandem rotor helicopter na dinevelop ng American Rotorcraft Company Vertol na minanufacture ng Boeing Vertol. Ang Chinook din ay isang heavy lift helicopter na sinasabing pinakamabigat sa western helicopters. Nanggaling ang pangalan nito sa Native American Chinook people sa Oregon at Washington State. Ang origin ng ganitong uri ng armas ay sa United States. Ang unang paglipad nito ay noong September 21, 1961. Ang primary users ng ganitong klase ng armas ay ang United States Army, Japan Ground Self-Defense Force, at Royal Saudi Air Force. Ang kabuang bilang ng ganitong armas ay umabot na ng 1,200 as of 2012. Mayroon din itong haba na umaabot ng 16.15 meters or 53 feet at bigat na 3,480 kg. May kakayahan din itong magsakay hanggang 3 to 55 troops, 20 pole stretcher, and 3 attendants, or 10,866 kg payloads. Ito rin ay may maximum speed na 315 km per hour. Number 4, C-130 Super J ang C-130 Super J ang pang-apat na maaaring dumating na aircraft sa Pilipinas. Tinatawag din itong Lockheed Martin C-130J Super Hercules. Ito ay isang 4-engine turboprops military transport aircraft. Ito rin ay ang comprehensive update ng Lockheed C-130 Hercules na mayroong bagong engine, flight deck at iba pang systems. Ang pangunahing tungkulin nito ay maging isang military transport and aerial refueling aircraft. Ang origin ng ganitong uri ng armas ay sa United States na ang manufacturer ay ang Lockheed Martin. Ang unang paglipad nito sa kalangitan ay noong April 5, 1996 at hanggang sa ngayon ay in-service pa din ang ganitong klaseng aircraft. Ang primary users nito ay ang United States Air Force, United States Marine Corps, at Royal Air Force. Ang kabuang bilang ng ganitong armas ay umaabot ng 500 as of March 2020. Mayroon din itong haba na umaabot ng 29.79 meters or 97 feet at bigat na 34,274 kg. May kakayahan din itong magsakay hanggang 92 passengers, 64 airborne troops, 6 pallet or 74 liter patient with 5 medical personnel. 
Ito rin ay may maximum speed na 670 km per hour. Number 3, Casa C295 Ito ang pangatlo na aircraft na maaaring madagdag sa inventaryo ng Pilipinas. Ang kasalukuyang tawag dito ay Airbus C295. Isa itong medium tactical transport aircraft na dinisenyo at minanufacture ng Spanish airspace company CASA. Ang pangunahing tungkulin nito ay maging military transport aircraft. Ang unang paglipad nito sa kalangitan ay noong November 28, 1997. Ang primary users ng ganitong uri ng armas ay ang Egyptian Air Force, Polish Air Force, Royal Canadian Air Force at Spanish Air Space Force. Nagawa ito noong 1997 hanggang ngayong kasalukuyan. Ang bilang ng nagawang ganitong armas ay 200 na. Mayroon din itong haba na umaabot ng 24.46 meters or 80 feet at bigat na 7,050 kilograms. May kakayahan din itong magsakay hanggang 73 troops, 48 paratroops, 12 stretcher intensive care medivac, 12 stretcher medivac with 4 medical attendants. Ito rin ay may maximum speed na 482 km per hour. Number 2, Black Hawk ang Black Hawk ang isa sa paparating na aircraft sa Pilipinas. Ito ay mas kilala sa tawag na Sikorsky S-70. Ang origin ng ganitong uri ng armas ay sa Amerika at Poland. Ito ay isang American medium transport utility helicopter na kabilang sa pamilya ng Sikorsky aircraft. Dinevelop ito para sa United States Army noong 1970. Ang manufacturer nito ay si Kortsky Aircraft, Turkish Aerospace Industries. Ang unang paglipad nito sa kalangitan ay noong October 1974. Ang primary users ng ganitong klase ng armas ay ang United States Custom and Border Protection at ang United States Drug Enforcement Administration. Dahil maganda ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika, kung kaya't bibigyan tayo ng Amerika ng pribilehyo na bumili ng mga kagamitan nilang pandigma. Mayroon itong haba na 64 feet or 19.76 meters at bigat na 8,165 kilograms. Samantalang ang maximum speed nito ay umaabot ng 224 miles per hour. At ang nangunguna sa ating listahan na aircraft ng US na ibibigay sa Pilipinas laban sa China, number 1, NC-212I Aircraft. Ito ang isa pa sa madaragdag na aircraft sa inventaryo ng Pilipinas. Ito ay kilala din sa tawag na CASA C-212 Aviocar. Isa itong turboprop power stall medium cargo aircraft. Ang manufacturer nito ay ang Constructionist Aeronauticas SA or CASA. Ito ay dinisenyo para sa mga civil and military operations. Ang unang paglipad nito ay noong March 26, 1971. Ang bansang nagpoproduce ng ganitong uri ng armas ay ang Indonesia. Ang primary users nito ay ang Indonesia at mayroong 70 units, United States na mayroong 37 units at Spain na mayroong 26 units. Nagsimula ang paggawa nito noong 1971 hanggang 2012. Ang kabuang nagawang ganitong aircraft ay umaabot na ng 483. Mayroon din itong haba na umaabot ng 16.15 meters or 53 feet at bigat na 3,780 kilograms. May kakayahan din itong magsakay hanggang 26 passengers, 27 paratroops, 2,820 kilograms military payloads 
at 2,700 kg carbo payloads. Ito rin ay may maximum speed na 370 km per hour. At yan ang listahan ng mga aircrafts ng United States na ibibigay sa Pilipinas laban sa China. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment na rin sa iba ba.